আজ বাঙালির বড় আনন্দের দিন আজ সাত রাজার একধন মানিকের জন্মদিন এই দিনেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথপ্রদর্শক তথা বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায় একশো নম্বর গড়পাড় রোড উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নিজের হাতে করা নকশা বাড়ি আলোকিত করেন শুরু হল বাঙালির গর্বিত হওয়ার একটা যুগ সত্যজিৎ রায় একজন মহৎ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত কিন্তু আমরা যারা বাঙালি তাদের কাছে নামটা একই রকমভাবে প্রিয় একজন চিত্রশিল্পী লেখক সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও শিল্প সংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার অবাধ বিচরণ সমৃদ্ধ করেছে শিল্প সংস্কৃতিকে গর্বিত করেছে আপামোর বাঙালিকে সুকুমর রায়ের পুত্র এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাতি হিসেবে তার পরিচিতি হলেও সত্যজিৎ রায় নামটার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ওর বংশলতিকার কোনো প্রয়োজন পড়ে না তিনি তো একটা বিস্তৃত আকাশ আমরা আজ নস্টালজিয়ায় ভর করে পাড়ি দেব মানিকবাবুর দুনিয়াতে নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়াই এফ এম এনএসএইচ এম কমিউনিটি রেডিওতে তোমরা শুনছ মহারাজা তোমারে সেলাম মানিকবাবুর সিনেমার নেপথ্যে গল্প তো তোমাদের শোনাবই সঙ্গে আমরা ফার্মারটোর তাপস ও সাথী তোমাদের শোনাব পরিচালকের সেরা কিছু অডিও ড্রামা নিউ রিয়েলিজম সিনেমা ভেরিতে আর ডাইরেক্ট সিনেমা আন্দোলনগুলো দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত সত্যজিতের সিনেমাগুলো তাই নিউ রিয়েলিজম ধাঁচের বাস্তবতার নির্মম রূপ পরিবার কেন্দ্রিক কাহিনী আর অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করেছেন সত্যজিৎ জানা যায় ভিত্তিরীয় ডি শিকারের দ্য বাইসাইকেল থিপ দেখার পর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন তিনি এবং সিনেমা বানানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন সার্গেই আইজেনস্টাইনের অমর সৃষ্টি ব্যাটেল সিপ পপটেন কিম সিনেমাটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকবার দেখেছিলেন সত্যজিৎ উদ্দেশ্য সিনেমাটির খুঁটিনাটি সকল বিষয় আয়ত্ত করা তিনি সিনেমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের জীবনের অস্তিত্বকে তাই এক সময় রবীন্দ্র সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণে অন্যদিকে মাথার ভিতর গেঁথে আছে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা পথের পাঁচালী উপন্যাসটি পথের পাঁচালী চিত্রনাট্য নিয়ে চলল দৌড়ঝাঁপ স্ক্রিপ্ট নিতে মুখিয়েছিলেন আরও অনেকে কিন্তু বিভূতিভূষণের স্ত্রী সত্যচিৎকেই দিলেন পথের পাঁচালী সত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ থেকে বিভিন্ন কারণে কলকাতা স্টুডিওগুলো 
তাদের প্রভাব ও প্রযুক্তিগত কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলতে থাকে স্টুডিওর বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে একদল অদক্ষ লোক ছবি প্রযোজনায় আসতে শুরু করে আগে ছবির বাজেট যেখানে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা ছিল তা এক ধাক্কায় এক দেড় লাখে নেমে আসে এই সময়ে গুণমান বজায় রেখে ছবি করতে পারাটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল এই রকম একটা প্রতিকূল সময়ে সত্যজিৎ ছবি তৈরিতে হাত দেন পথের পাঁচালী ছবি তোলার কাজ চলছিল আড়াই বছর ধরে অবশ্য এই আড়াই বছর রোজই যে শুটিং হয়েছে তা নয় মানিকবাবু তখন বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করেন তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটির দিনে বা আপিসের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে শুটিং করতেন পয়সাগুড়ি বেশি ছিল না তাই যেটুকু জোগাড় হতো সেটা ফুরিয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হতো যতদিন না আবার কিছু টাকা জোগাড় হয় তার অপেক্ষায় কাশবনের মধ্য দিয়ে দুর্গা এগিয়ে চলেছে কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে অবাক মনে কাছাকাছি একটা পোস্টে কান ঠেকালো তা দেখে অপুও তাই করল দিদি আবারও এগিয়ে গেল আখ চিবতে চিবতে পিছিয়ে পড়ে একলা হওয়ার ভয়ে অপুর ডাক দিদি খুঁজে পেল দিদিকে দিদি বলল বোস খানা আখ খেতে খেতে অপুর প্রশ্ন কোথায় এলাম রে ও ওগুলো কি রে মা যদি জানে মুখ চেপে ধরে দুর্গা ট্রেন আসার শব্দ অপু দুর্গা ছুটে যায় শব্দের আরো কাছাকাছি চারিদিকে সাদা কাশ বোন তার মধ্যে ট্রেন মাথার ওপর কালো ধোঁয়া নিয়ে একটা শূন্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটাই ছিল সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা তৈরির প্রথম দিন অপু দুর্গার প্রথম ট্রেন দেখার এই দৃশ্যটা তোলা হয়েছিল বর্ধমানের পাল সিট বলে একটা জায়গায় রেল লাইনের ধারে কাশ ফুলে ভরা মাঠ এই দৃশ্যটি অর্ধেকটা একদিনে শুটিং হওয়ার পর আবার বাকি দৃশ্যের শুটিং করবার জন্য এক সপ্তাহ পরে যখন মানিকবাবু দল নিয়ে আসেন দেখলেন কাশফুল একটাও নেই আশেপাশে জানা গেল কাশফুল নাকি গরুর খাদ্য এই সাত দিনে সব কাশ খেয়ে গেছে ওরা তাই বাকি দৃশ্য তোলা হল পরের বছরের শরৎকালে এইবারে অবশ্য ট্রেনের শর্ট নেওয়া হয়েছিল দিনে তিনটি আলাদা সময়ে তিনটি আলাদা ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছিল পথের পাঁচালীর অপুর খোঁজ কিন্তু খুব সহজে মেলেনি বিজ্ঞাপন দিয়ে ছেলে না পাওয়ার পরে মানিকবাবুর হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো একটা সময়ে মানিকবাবুর স্ত্রী খুঁজে দিয়েছিলেন পাশের বাড়ির শ্রীমান সুধীর ব্যানার্জিকে এতদিন ধরে ছবি তৈরি চলাকালীন মানিকবাবুর মনে একটা ভয় কাজ করছিল অপু দুর্গা যদি বড় হয়ে যায় ছবিতে সেটা ভালোভাবেই ধরা পড়বে ভাগ্য ভালো যে এই দুজনেই এই বয়সে যতটা বাড়ার কথা ততটা বাড়েনি আশি বছরের চুনিবালা দেবী যিনি ইন্দিরা ঠাকরুন সেজেছিলেন তিনিও শুটিংয়ের এত ধকল সত্ত্বেও আড়াই বছর বেঁচেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালী মুক্তি পেয়েছিল উনিশশো সালের ২৬ আগস্ট পথের পাঁচালী যে বাংলা সিনেমাকে রাতারাতি নাবালক থেকে সাবালক বানিয়ে বাংলা ছবির নব মেঘদূত রচনা করেছিল এ কথার নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই এর সাথে ছবিটি যে বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বের দরবারেও হাজির করেছিল এ তথ্য আমাদের সকলেরই জানা এই ছবিটির নিরিখে ভারতীয় আধুনিকতাকে দেখার ও বোঝার চেষ্টায় রত হননি এরকম তাত্ত্বিক বা সিনেমা বেবি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস পথের পাঁচালীকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে হাজারো মানুষের দুয়ারে নিয়ে গেছেন সত্যজিৎ রায় তারপর অপরাজিত এবং অপুর সংসার আর এই তিন ছবি দিয়েই তিনি প্রথম উপমহাদেশের যাত্রা শুরু করেন ট্রিলজি বা ত্রয়ীর পথের পাঁচালী অপরাজিত ও অপুর সংসার এই তিনটি চলচ্চিত্রকে একত্রে বলা হয় অপু ত্রয়ী এবং এই চলচ্চিত্র ত্রয়ী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ পথের পাঁচালিতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কুকুর পাওয়া গিয়েছিল অনেক অনেক শট পণ্ড করে অনেক ফিল্ম খুইয়ে অবশেষে কুকুরের দৃশ্যগুলো কভার হতো কুকুর তো তবু ম্যানেজ করা যাবে কিন্তু যদি দৃশ্যে বাঘের দরকার হয়ে পড়ে মানিকবাবুকে 
এই সমস্যা সামনে পড়তে হয়েছিল গুপি গাইন বাঘাবাইন ছবিতে গুপিকে রাজার আদেশে গাধায় তুলে ঢেরা পিটিয়ে গ্রাম থেকে দূর করে দেওয়া হচ্ছে গুপি সেই গাধার পিঠে চড়ে ঢুক 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 করে চলতে চলতে এক বনের মধ্যে পৌঁছে গেছে সন্ধ্যা হব হব গুপির মনের ভাবটা তখন গুনগুননি থেকে জানা গেছে সন্ধ্যা হইলে বন বাদারে বাঘে যদি ধরে গুপি যদি মরে গুপি গাধার ফিট থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখে বনের ভিতর দিয়েই রাস্তা বনে ঢুকেই প্রথমে বাঘার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর তাদের কথাবার্তার ফাঁকেই হঠাৎ ব্যাক্রবাজির আবির্ভাব তবে এ বাঘ সুন্দরবনের মানুষকে কো নয় গুপি বাঘা যদিও ভয় কাট বাঘ কিন্তু এদিক ওদিক পায়চারি করে তাদের দুজনকে বিশেষ আমল না দিয়ে আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে চলে যায় এই দৃশ্যটি মানিকবাবুর মাথায় আসার পরে খোঁজ করেন সার্কাসের বাঘের শহরে তখন সার্কাসের তাবু পড়েছে উত্তর কলকাতার মার্কা স্কোয়ারে মাদ্রাজি ম্যানেজারের কাছে গেলেন তারিখটা বাতলে দিয়ে আগাম কিছু টাকাও দিয়ে এলেন শুটিং হবে বীরভূমের শিউড়িতে নির্দিষ্ট দিনে খাঁচাই করে বাঘ মশাই হাজির বিপদ এড়ানোর জন্য সরু অথচ মজবুত একটা তার বাঘের গলায় পড়ানো বাঘ ছালের বকল সে লাগিয়ে দেওয়া হল সকলেই রেডি খাঁচার হুড়ক খুলে ফেলা হল বাঘ বাবাজি খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন খোলা জমিতে নেমেই প্রচন্ড উল্লাসে লাভ ঝাঁপ শুরু করে দিল মিনিট পাঁচেক লম্ফ ঝম্পের পরে বাঘ খানিকটা শান্ত হল তারপর শটটা নিলেন পরিচালক শুটিং শেষ করে কলকাতায় ফিরে মানিকবাবু দেখলেন ক্যামেরার গণ্ডগোলের জন্য সমস্ত কাজটাই পণ্ড হয়ে গেছে শটগুলো বেশি কালো হয়ে যাওয়াতে বাঘ আর বোন মিশে একাকার হয়ে গেছে ভারত সার্কাস এখনো আছে এবার আর বাঘকে এত দূরে না নিয়ে গিয়ে কলকাতার কাছে বোড়াল গ্রামে একটা বাঁশ বনে শুটিংটা হয়েছিল যেখানে অপু দুর্গা আর ইন্দিরা ঠাকুরনের শটটা নেওয়া হয়েছিল এবারেও বাঘ বাবাজি একটু ব্যাকড়া দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু শটটা ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছিল শেষমেশ এইভাবেই চলচ্চিত্র জগতের মহান পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে ওনাকে স্মরণ করছি মহারাজা তোমারে সেলামের মাধ্যমে এখনো অনেক গল্প বাকি এখন সময় ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পরে আবার ফিরে আসব সিনেমার শুটিং এর নেপথ্যের গল্পের সঙ্গে কিছু অডিও ড্রামা নিয়ে শুনতে থাকো নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট টু আই এফ এম এন এস এইচ এম কমিউনিটি রেডিও ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু আপনাকে শুনতেই হবে শুধুমাত্র নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়াই এফ এম এন এস আই এম কমিউনিটি রেডিওতে কিছু কথা কিছু গান উপস্থিত হয়েছেন মিস কার্তিকা মোদী অলোকানন্দা মুখার্জি बच्चों में कैसे कैसे लक्षण देखने पर उनके माता पिता को पता चल सकता है कि उन्हें एडीएसटी है एल्साइमर्स डिजीज से भोगाट संभवना ফিরে এলাম 
বিরতির পর আপনারা শুনছেন নাইনটি ওয়ান কমিউনিটি রেডিও আজ দোসরা মে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান মহারাজা তোমারে সেলাম আপনাদের সঙ্গে আমরা রয়েছি ফার্মাটোর পক্ষ থেকে সাতি ও তাপস গুপিবাঘা ভূতের রাজার কাছ থেকে বরপে নদীর ধারে বসে ভরপেট খেয়ে সবে হাত মুখ ধুয়েছে এমন সময় এক বাহারের ডুলিতে চড়ে কোথাকার কোন এক গানের ওস্তাদ সঙ্গে বাজনাদার পেয়াদা বড়কন্দাজ নিয়ে গলা সারতে সারতে তাদের পাশ দিয়ে চলে যায় কোথায় যাচ্ছে তারা গুপিবাঘা জিজ্ঞেস করে জানে শুনবি কারণ সেখানে রাজবাড়িতে গানের বাজি হবে ওস্তাদ মশাই তাতে যোগ দেবেন দল চলে যাওয়ার খানিক্ষণের মধ্যেই গুপিবাঘার খেয়াল হল তাহলে আমরাই বা গানের বাজিতে যোগ দেব না কেন আমরা তো গান বাজনা জানি যদি বাজি জিতি তাহলে রাজা হয়তো আমাদের সভাগায়ক করে রেখে দেবেন বরের জোরে যে কোনো জায়গার নাম করে দুজনে এ ওর হাতে তালি মারলেই তো হুস করে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায় তা যায় ঠিকই কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি ওস্তাদের গানের ঠেলায় জায়গার নামটা দুজনের কারুর কানেই ঠিক করে ঢোকেনি বা ঢুকলেও এরই মধ্যে তারা সে নামটা ভুলে বসে আছে গুপি বলে ঝুন্ডি বাঘা বলে হুন্ডি তাহলে কোন জায়গায় নাম করে তালি দেবে তারা ঠিক হল গুপির কথা মতো প্রথম ঝুন্ডিতেই যাওয়া যাক যারা গুপি গাইন ফিল্মটা দেখেছ তাদের হয়তো মনে থাকবে এর পরের ঘটনাটা এবার ঝুন্ডি বলে হাতে তালি দিতেই চোখের নিমেষে তারা হাজির হল বরফের দেশে হু হু কাপুনির মধ্যে আবার হাততালি দিয়ে গরম পোশাক আনতে হল সেই পোশাক পরে দুজনের লেগে গেল ঝগড়া বাঘার ধমকে চোটে শেষটাই গুপি বলে চলো তাহলে হুন্ডিই চলো ও মা এবারে তালির ফলে তারা পৌঁছল একেবারে ধুধু মরুভূমির মধ্যিখানে বরফের দেশের পোশাক তখন গায়ে আগুন ছুটিয়ে দিচ্ছে দুজনে সেগুলো গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর গুপি বাঘাকে গাল দিতে গিয়ে হঠাৎ দুজনেরই একসঙ্গে মনে পড়ে যায় শুন্ডি নামটা প্রথম হাততালি থেকে শুন্ডি নাম মনে পড়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা ফিল্মে দেখতে লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট এই কয়েক মিনিটের দৃশ্য তুলতেই অনেক হাঙ্গামা করতে হয়েছিল মানিকবাবুকে গুপি বাঘার প্রথম ভোজ ডুলিতে ওস্তাদ যাবার দৃশ্য আর ঝুন্ডি বলে প্রথম হাততালি সবই বীরভূমের একটি গ্রামের এক নদীর ধারে তোলা হয়েছিল আর বরফের দৃশ্যটি তোলা হয়েছিল শিমলার কুফরি নামে একটা জায়গায় এবার মরুভূমির দেশে আমাদের দেশে একমাত্র মরুভূমি হল পশ্চিম রাজস্থানের থর গুপি বাঘাকে নিয়ে শুন্ডিতে আসার দৃশ্য তোলার জন্য মরুভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন মানিকবাবু সারা দিনে অনেক ঘোরাঘুরির পরে অবশেষে খোঁজ পেলেন ওনার মনোমত জায়গার উনিশশো সালের আটই মে মুক্তি পেল গুপি গাইন ও বাঘা বাইন গুপি গাইন ও বাঘা বাইন আসলে এক রুড়ো বাস্তবের ছবি কিন্তু ফ্যান্টাসির আশ্চর্য মোড়কে ঢাকা ফলে সমালোচনার প্রকৃত আলোচনার পরিবর্তে লক্ষ্য করা গেল মুগ্ধতা সাধারণ বাঙালি দর্শকের মতো এই মুগ্ধতায় আবিষ্ট হলেন বুদ্ধিজীবীরাও শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছবি হিসাবে জয় করে নিল রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক আর শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেলেন সত্যজিৎ রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু মরুভূমিতে উঠের পিঠে চড়ার স্বপ্ন দেখেন এ স্বপ্ন গল্পের শেষের দিকে আশ্চর্য হবে ফুলে যাচ্ছে জয়সলমীর যার পথে মন্দার বসে চক্রান্তে ফেলুর গাড়ির টায়ার পাঞ্চার হয় তার ফলে ফেলু তোপসে লালমোহন পথে বসে এমন সময় দূরে দেখা যায় উটের দল আট মাইল দূরে রামদেওড়া স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারলে মাঝরাত্রীদের ট্রেনটা ধরা যাবে ফেলু স্থির করে এই পথটুকু তারা উঠেই যাবে ফেলু তো অফসের তো কোনো চিন্তা নেই দুজনেই স্মার্ট দুজনেই খেলাধুলো ব্যায়াম করা ছিমছাম শরীর কিন্তু জটাই তো নামেই জটায়ু উঠে সামনে পড়ে আর দিনের স্বপ্ন যে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে কি জানোয়ার রে বাবা নেশাখোরের মতো আধবোঝা ঘোলাটে চোখ এব্রো খেপ্রো কোদালের মতো দাঁত ঝোলা ঠোঁট উল্টিয়ে অষ্টপ্রহর কি জানি চিবোচ্ছে আর হাঁটলে পরে সর্বাঙ্গে যা দোলানি দেখলে মনে হয় সওদাগরের হাড়গোড় সব আলগা হয়ে যাবে না জানি এ জানোয়ারের পিঠে চললে কি ভোগান্তি আছে কিন্তু উপায় নেই 
ফেলু তোপসে তড়াক তড়াক করে উঠে পড়ে লালমোহন উঠতে গিয়ে প্রায় বেসামাল হয়ে কোনো রকমে ম্যানেজ করে ফেলু উটওয়ালাদের হুকুম দেয় চলো রাম দেওরা উটের দল চলেছে সার বেঁধে লালমোহন প্রমাদ গুনছে মাঝপথে হঠাৎ তোপসের চোখ গেল ওই দূরে ট্রেন আসছে ওটাকে থামাতে পারলে আর রাম দেওরা গিয়ে দশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় না ছুট 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 উটের দল লাইনের ধারে পৌঁছে যায় ফেলু পকেট থেকে রুমাল বার করে প্রাণ পড়ে নাড়তে থাকে ট্রেন সে সংকেত অগ্রাহ্য করে মরুপ্রান্তর কাঁপিয়ে চোখের সামনে দিয়ে তারস্বরে সিটি মারতে মারতে বেরিয়ে যায় ফেলু দাঁতে দাঁত চেপে বলে সাবাস জটায়ু আদমরা স্বপ্ন ভেঙে খান খান এ শিক্ষা ভুলবার নয় অগত্যা সবাই উঠের পিঠে চেপেই চলতে শুরু করে দেয় রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবারও সেই রাজস্থান গুপেগাইন ছবিতে হাল্লার সেনা দেখানোর জন্য উটের মালিক সমেত এক হাজার উট জোগাড় করতে হয়েছিল সোনার কেল্লাতে চাহিদাটা ছিল এর তুলনায় সামান্যই কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যে যে জায়গাটা মানিকবাবু শুটিং এর জন্য বেছেছিলেন তার আশেপাশে কোনো লোকালয় ছিল না তারপর জয়সলমীরের প্রায় সত্তর মাইল পূর্বে যোধপুরের একটা জায়গা পেলেন উটওয়ালাদের সঙ্গে কথা বললেন মানিকবাবু নির্দিষ্ট দিনে উটেদের সাজ পোশাক পরিয়ে হাজির হতে বললেন শুটিং হল সেই দৃশ্যের হিরক রাজার রাজকোষে সিন্ধুক বোঝায় হিরে সেই হিরের বেশ কিছুটা বার করে আনতে হবে গুপি বাঘাকে কারণ পেয়াদাদের ঘুষ দিতে হবে দুষ্টু রাজাকে গদি থেকে নামানো চাই কাজটা অনেক সোজা হয়ে যায় যদি পেয়াদাদের হাতে আনা যায় পাঠশালার উদয়ন পণ্ডিতের ফোন দিয়ে এটা অত্যাচারী রাজাকে সায়স্তা করতে গুপি বাঘা উদয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে গুপি বাঘা রাজকোষের সামনে গিয়ে হাজির হয় সেখানে প্রহরী টহল দিচ্ছে গুপি বাঘা গান গিয়ে তাকে বশ করে ডড়ি দিয়ে হাত পা আর গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে দেয় ট্যাক থেকে চাবি দিয়ে ঢাউস তালা খুলে রাজকোষে ঢোকে তাদের ধারণা আর কোনো বাধা নেই এবার সিন্ধুক খুলে হিরে বার করলেই হল কিন্তু সিন্ধুকের তিনটে টালা তিনটে চাবি পাহারা দেবার জন্য বাক মামা বসে আছেন রাজকোষের ভেতর সেটা তারা জানবে কি করে অবশ্যই বাক্যেও গান গিয়ে বস করা যায় কিন্তু গুপির গলা যে শুকিয়ে কাঠ গান বেরোবে কি করে অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বেরোল গান পায়ে পড়ি বাক মামা করো না কো রাগ মামা তুমি যে এ ঘরে কেতা জানত বাক মামা বস হলেন পরে তার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাঘার রিং সমেত তিনটে চাবি দিয়ে সিন্ধুক খুলে হিরে বার করে নিল এই দৃশ্যটা শুটিং হয়েছিল মাদ্রাজের স্টুডিওতে মাদ্রাজেই খোঁজ করা হল বাঘের একটা ক্যাসেটে পায়ে পড়ি বাঘ মামা গানটা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাঘের মালিককে সেটা কয়েকদিন ধরে বাঘ মামাকে শুনিয়ে অভ্যস্ত করা হল কাঠের কাঠামোর ওপরে প্লাস্টিক দিয়ে ঘর তৈরি হল স্টুডিওতে গুপি গাইনে যে বাঘের দৃশ্য ছিল তাতে বাঘের কাছাকাছি যাওয়ার দরকার হয়নি কিন্তু এখানে বাঘাকে একেবারে বাঘের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে দেওয়াল থেকে সিন্দুকের চাবি নিতে হবে শুটিং এর আগে তাই বাঘকে আফিম জাতীয় একটা কিছু খাইয়ে নিস্তেজ করে দেওয়া হয়েছিল বাঘার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই রবি ঘোষের জীবনে ছিল সেদিন এক মারকামারা দিন অভিনয়ের সঙ্গে তার সাহসের পরীক্ষাও ছিল ওই দিন বাঘের ট্রেনার বলে দিয়েছিল বাঘের নাম উমা বাঘা যখন বাঘের কাছে যাবে তখন উমা উমা বললে বিপদের আশঙ্কা সে পরিমাণে থাকবে না পরে বাঘা মানিকবাবুকে বলেছিলেন দিনের শেষে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার চাপে তার নাকি প্রায় জ্বর চলে এসছিল দৃশ্যটা যাতে আরও জমে তাই বাঘাকে দিয়ে শুধু বাঘের ওপর থেকে চাবি নিতে দেখানো হয়নি কাজটা করতে গিয়ে তাকে টাল হারিয়ে দেওয়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখানো হয়েছিল অনাচার করো যদি রাজা তবে ছাড়ো গদি যারা তার ধামাধারে তাদেরও বিপদ ভারী করিবে শোষণ পাপ ক্ষমা চেয়ে নাহি মাপ নাই কোন পরিত্রাণ হিরকের রাজা শয়তান এবার এদের সবাইকে ধরে পোড়ই ঘরের মধ্যে এবার চলো সবাই মূর্তির মাঠে 
দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান কি কথাগুলো এখনকার সময়ে খুব প্রাসঙ্গিক না তাই তো উনি সত্যজিৎ উনি কালজয়ী কি জানি তিনি যদি এখনো থাকতেন ওই একই সুরে একই কথা বলতেন হয়তো আমি যেই দিকে চাই দেখে অবাক বনে যাই ও তার অর্থ কোন খুঁজে নাহি পাই রে ভাই রে ভাই ও তাই আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায় উনিশশো বিরানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখে অস্কার পুরস্কার সংবাদবাহী যে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছাল তাতে বহুদিন পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সত্যজিৎ ইতিমধ্যে সাফল্যের সঙ্গে চলছে গুপি বাঘা ফিরে এল এর আগে এশিয়া থেকে একমাত্র অস্কার বিজেতা ব্যক্তি ছিলেন আকিরা কুরোসওয়া ইচ্ছে ছিল তিরিশে মার্চ ডরথি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে নিজে হাতে পুরস্কার নেবেন কিন্তু শরীর ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে বেলভিউয়ে ভর্তি হলেন তিনি খবর এলো অনুপস্থিত সত্যজিৎকে ডরথি হলে পাওয়া যাবে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বেলভিউ নার্সিং হোমের পাঁচশো ন নম্বর ঘর হল সত্যজিতের শেষ আশ্রয় বাতিল হল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অস্কার দেখানোর অনুষ্ঠান ঠিক হল মাত্র দুজনে এসে নার্সিং হোমই তুলে নিয়ে যাবেন সত্যজিতের প্রতিক্রিয়া সতেরোই মার্চ দশ ইঞ্চি লম্বা সাড়ে আট পাউন্ডের সোনায় মোড়া স্মারকটি সত্যজিতের হাতে তুলে দেওয়া হল স্মারক হাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপক ছোট্ট ভাষণ দিলেন সত্যজিৎ সাহিত অবস্থাতেই সমস্তটা ক্যামেরা বন্দি হল প্রসঙ্গত বলা যায় একদিন তরুণ বয়সে যার চিঠির উত্তর পাননি বলে অস্কার প্রাপ্তির ভাষণে উল্লেখ করেন তার একটি পত্র এসে পৌঁছাল কোমায় আচ্ছন্ন বিশ্বখ্যাত পরিচালকের কাছে পত্রদাতা বিলি ওয়াইল্ডার বাইশে এপ্রিল গভীর কোমায় আচ্ছন্ন সত্যজিৎ বিকেল পাঁচটা বত্রিশ মিনিট টানা রৌদ্রদগ্ধ দিনের পর এটিই ছিল মরসুমের প্রথম মেঘলা বিকেল মনিটর থেকে হৃদযন্ত্রের রেখাচিত্রের কম্পন মুছে গেল চলচ্চিত্রের অন্তপ্রাণ সত্যজিৎ রায় শুধু নির্মাতাই নন বরং একটি আন্দোলন ও যুগের প্রতিষ্ঠাতা জীবন বাস্তব থেকে আহরণ করা উপাদান জীবনানু করেই সত্যজিৎ রায় পরিবেশন করেছেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সংবেদনশীল চরিত্র বিশ্লেষণ তার ছবির অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য কাহিনী বিন্যাসের অভিনবত্ব নিয়ে সত্যজিৎ ছিলেন নতুন আঙ্গিক শৈলীর প্রতীক তোমরা শুনছিলে মহারাজা তোমারে সেলাম নিবেদনে আমরা ফার্মাট্টোর সাথী তাপস ও গানে সৌরদীপ আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো জানাও এই নাম্বারে টু ফোর জিরো থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ ফোর শুনতে থাকো নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট টু আই এফ এম এনএসএইচএম কমিউনিটি রেডিও